বাংলা বলতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন তাদের এজেন্সি দেন সব এজেন্সি খারাপ এ কথা আমি বলবো না তাদের মধ্যে ভালো লোক আছে কিন্তু তারা তাদের কাজ করতে পারছে না কারণ কোনো অটোনমি নেই টোটাল অটোনমিটা দুজনের হাতে এবং বিজেপি এই রকম এত নিকৃষ্ট টাইপে পলিটিক্যাল ইন্টারফেরেন্স এমনকি হিটলারই এমনও হয়নি বেঙ্গল নমস্কার বাংলা বলছে চ্যানেল থেকে বিপ্লব দাস বলছিলাম সিবিআই স্বাধীন হোক সিবিআই ইডি স্বাধীন হোক মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছে যে সিবিআই ইডির মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই তার মূলত অভিযোগ যে কেন্দ্রে যে সরকার থাকে তারাই এদেরকে ব্যবহার করে এ রাজ্যে এই সমস্ত তদন্ত বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত তদন্ত চলতে এবং এই ইডি এবং সিবিআই যে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিয়ে সম্প্রতি বারবার তিনি যে অভিযোগগুলো তুলেছেন যে কেন্দ্র বিজেপি সরকার তাদের জন্যই এই সবগুলো হচ্ছে তো সোমবার এই নিয়ে তিনি নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন যে এই সব সংস্থাগুলোকে স্বাধীন করে দেওয়া হোক বেতন দেওয়া ছাড়া কেন্দ্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ যেন এই সংস্থাগুলোর উপর না থাকে তিনি পরিষ্কার এই কথাটা বলেছেন যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বদলে স্বাধীনভাবে এজেন্সিগুলোকে কাজ করতে দেওয়া হোক সরকার বেতন দিক তার বেশি কিছু নয় আমি প্রথম যে এই দাবি তুলছি আজকে আমরা আমাদের এই প্রতিবেদন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমার সঙ্গে রয়েছেন দুজন অতিথি রয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস নজরুল ইসলাম এবং আইনজীবী চন্দ্রশেখর বাগ আমি দুজনকে স্বাগত জানি আমি প্রথম নজরুলদার কাছে আসবো নজরুলদা সিবিআই ইডি স্বাধীন হোক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর আপনি কি বলবেন আপনি যেটা বলতে চাইছেন যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সিবিআই বা এডি এরা কেন্দ্র সরকারের যারা শাসন ক্ষমতা আছে তাদের কথা শুনে চলবে না স্বাধীনভাবে চলবে কিন্তু রাজ্যের সিআইডি ডিডি এস টি এফ থানা পুলিশ ডিজি এসপি এরা রাজ্যের শাসক দলের কথা শুনে চলবে এই তো এইটা নিয়ে তিনি যদিও কিছু বলেননি কিন্তু বিরোধীরা অভিযোগ করেছে ঠিক আপনি যে কথাটা বলছেন সেই কথাটাই যে রাজ্যের পুলিশকে মানুষ বিশ্বাস করেন না সেই জন্য যে কোনো কিছুতেই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দ্বারস্থ হচ্ছেন মানুষ কোর্ট 
আদালত বারবার এই সিডিবিআই কে দায়িত্ব দিচ্ছে বিশেষ করে সিবিআই কে দায়িত্ব দিচ্ছে যে কোনো ঘটনার তদন্ত করার জন্য হ্যাঁ দেখো না আমাদের দেশের পুলিশ যদিও ইংরেজরা তখন দেশ শাসন করতো যখন শুরু হয়েছে সেটা ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় সাধারণ লোকের বন্ধু পুলিশ করে তৈরি করা হয়নি সেটা উত্তর আয়ারল্যান্ডের যে ঔপনিবেশিক পুলিশ জোর করে সেনাবাহিনীর কায়দায় অত্যাচার করে মানুষের উপর দখল কায়েম রাখতে হবে সেরকম করে তৈরি করা হচ্ছে তারপর দেশ শাসন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে পুলিশের খুব বেশি একটা পরিবর্তন হয়নি সুপ্রিম কোর্টে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে খুব সিনিয়র আইপিএস অফিসার ছিলেন প্রকাশ সিং তিনি একবার পিআইএল করেন তারপরে আরো অনেক মামলা হয়েছে তো দু সালে এই মামলা রায় হয়েছে এবং তখন কেন্দ্র এবং রাজ্য সব পুলিশের ওপর শাসক দলের প্রভাব করার জন্য কতগুলো সুপ্রিম কোর্ট সাত দফা নির্দেশ দিয়েছে তার মধ্যে একটা নির্দেশ এটাও আছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিশন তৈরি হবে যারা এই কেন্দ্র যে এজেন্সি গুলো আছে তাদের দেখাশোনা করবে যেটা মুখ্যমন্ত্রী চাইছে কিন্তু সেখানে তো রাজ্যের ক্ষেত্রে ছিল যে স্টেট সিকিউরিটি কমিশন হোক কিন্তু আমাদের এখানে যে রাজ্যগুলো আছে একমাত্র কর্ণাটক ছাড়া অন্য কোন রাজ্য করেছে কিনা আমার খুব ভালো জানা নেই কিন্তু আমাদের রাজ্যে সিকিউরিটি কমিশন হয়েছে এটা আমার জানা নেই যদি হয়ে থাকে আমি খবর রাখি না তাহলে কিছু বলার নেই তারপরে ছিল সিকিউরিটি কমিশন কি করবে এই যে যত এজেন্সি গুলো আছে তাদের কার কত পোস্টিং হবে কার পদোন্নতি হবে সবগুলো দেখবে বলা ছিল যে একটা পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট বোর্ড করা হোক তারা কি করবে তারা এই সিকিউরিটি কমিশন হলে সিকিউরিটি কমিশনে যদি না হলে তাহলে সরকারকে সুপারিশ করবে যে কাকে প্রমোশন দেয়া হবে কাকে দেয়া হবে না কাকে কোথায় পোস্টিং করা হবে এবং সিকিউরিটি কমিশন বা সরকার যাদের কাছে এটা যাবে তারা একটা সাথে সাধারণত মেনে চলবে কোথাও যদি না মানে তাহলে তার কারণ দেখা একটা পুলিশ কমপ্লেন অথরিটি করার কথা বলা ছিল যে যাদের কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে আপনার সাংবাদিকদের অভিযোগ থাকে যে সল্টেতে যখন ভোট হচ্ছিল অন্য জায়গায় এবারও হয়েছে যে সাংবাদিকের প্রতি যে আক্রমণ পুলিশ অফিসারদের যে সাংবাদিকদের প্রতি ব্যবহার সে ব্যাপারে থাকলে তারাও যাতে কমপ্লেন করতে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম সিবিআই ইডি স্বাধীন হোক মুখ্যমন্ত্রী যে দাবিটা তুলেছেন সত্যি এই দাবিটা কতটা ঠিক বা সেটা নিয়ে আমি চন্দ্রশেখর দার কাছে আসছি যে চন্দ্রশেখর দা এই যে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিটা আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে দেখুন বাজার গরম করার কথা বলা যেতে পারে আর কোটে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের তরফে যখন কেউ আর্গু করছে সেটা উইথ অন এফিডেভিট কোর্টের কাছে যখন বলবে তার ভ্যালু অন্য আর এমনি মাঠে ময়দানে দাঁড়িয়ে বা নবান্নর অফিস থেকে সাংবাদিকদের সামনে সম্মেলন করে বলাটা এক রকম কথা হচ্ছে যে এই পোস্টপল ভায়োলেন্স নিয়ে যে মামলা সুপ্রিম কোর্টে হয়েছে সেই মামলাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই বক্তব্যই কোটে ছিল যে সিবিআই কে কোনোরকম একটা অন্য অটোনোমাস বডি হিসেবে করা হোক এই বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টে ছিল সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে সিবিআই ইজ এ অটোনোমাস বডি and center has no control over the agency eta ami bolchi november mashe 2021 sale postpol violence er je mamla supreme court e cholche sei mamlate ke ke venugopal saheb jini kobole solicitor general tini court e dariye ei boktobbo rekhechen ebong sei poriprekkhite court e supreme court e mamla cholche ebong shekhane supreme court kono rokom kono order kono deyni je na এই যে সিবিআই এটা অটোনোমাস বডি নয় হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্ট আবার কিছু ক্ষেত্রে এর আগে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে 
কেজ প্যারট সিবিআই যে কেজ প্যারট বলে কেজের মধ্যে রাখা তোতা পাখি এবং যেরকম ভাবে তাকে শেখানো হয় সে সেরকম ভাবে বলে সেটাও যেমন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে কিন্তু এই মামলার ক্ষেত্রে আমি বলছি মানে লেটেস্ট জাজমেন্ট যেটা সুপ্রিম কোর্টের সেই জাজমেন্টে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কোন রকম এবং রাজ্য সরকারের তরফে এইটাই কিন্তু তাদের আর্গুমেন্ট ছিল তো আজকে মুখ্যমন্ত্রী এই যে কথা বলছে এটা কিন্তু একজন নতুন কথা নয় এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে স্টেটের বক্তব্য ছিল এবং সেটাকে সুপ্রিম কোর্ট কোনো রকম কোনো কিছু কোনো অর্ডার দেয়নি বরং সিবিআই এনকোয়ারিটাকেই কিন্তু যেটা হাইকোর্ট দিয়েছে সেই অর্ডারটাকে অ্যাফার্ম করেছে এক দুই হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে সিবিআইটা যেটা নজরুলবাবু বললেন যে পুলিশের রাজ্য সরকারের পুলিশের যারা রয়েছে তাদের জন্য কমিশন হওয়ার দরকার ঠিকই কথাটা হচ্ছে যে সিবিআইটা কিভাবে তৈরি হলো সিবিআইটা তৈরি হচ্ছে হচ্ছে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট এর মাধ্যমে এই সিবিআইটা তৈরি হয়েছে এবং এটার দ্বারা এই যে কোন রকম করাপশন বলুন কোন রকম মানি লন্ডারিং বিভিন্ন জাতীয় যেগুলোর জন্য আলাদা আইন রয়েছে সেই আইনগুলোর ক্ষেত্রে বা প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট এইগুলোর ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য একটা সংস্থা যারা সদস্যের বিভিন্ন জায়গায় যে কোনো জায়গায় সেখানে করতে পারে এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে দু সালে রাজ্য সরকার কিন্তু এই সিবিআই যে বলে এনকোয়ারি যেটা সেটার ব্যাপারে প্রত্যেক স্টেটের একটা কনসেন্ট থাকে সেটা কিন্তু দু হাজার সালে রাজ্য সরকার তুলে নেয় কিন্তু আজকে রাজ্য সরকার যেটা বলছে যে সিবিআই এনকোয়ারি সিবিআই এনকোয়ারি হচ্ছে কোর্টের অর্ডারে কনস্টিটিউশনাল কোর্ট হ্যাজ দি পাওয়ার টু ইম্পোজ সিবিআই এনকোয়ারি ইন এনি যেখানে রাজ্যের পুলিশ বা রাজ্যের প্রশাসন যেখানে ফেল করছে সেখানে সুতরাং এইটা মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য এটা বাজার গরম করা সাংবাদিকদের সামনে নতুন ভাবে তুলে ধরা কিন্তু এইটাই আমি আমার বক্তব্য যে সুতরাং এখানে কিন্তু নতুন কিছু নয় এটা এটা মানে মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন জাস্ট একটা বলার জন্য বলেছেন আর আমি নজরুলদার কাছে আসবো একদম শেষ করব যে নজরুলদা যেটা অভিযোগ থাকে বিভিন্ন জায়গাতেই অভিযোগ আমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছি যে লালু প্রসাদ যাদব তার বাড়িতে ফের পশু খাদ্য মামলার জেল থেকে তিনি এসছেন তারপরে তার রেলের দুর্নীতি নিয়ে তার বাড়িতে আবার সিবিআই এনকোয়ারি হচ্ছে বা আরো অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখেছি মহারাষ্ট্রে হচ্ছে আহ চিদাম্বরমের পুত্র কার্তি কার্তি তার বাড়িতেও সিবিআই এবার বিরোধীদের যে অভিযোগ যে কেন্দ্রের যে সরকার যখনই থাকে সিবিআই কে তারাই কন্ট্রোল করে এইটা কতটা সত্যি সিবিআই বা ইডির ক্ষেত্রে কতটা সত্যি আপনি কি মনে করছেন দেখুন আমি বারবার বলেছি যে আমাদের দেশে পুলিশ সেটা কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থাই হোক বা রাজ্যের পুলিশ সংস্থা হোক কেউ নিরপেক্ষ নয় আইন মেনে কাজ করে যারা কেন্দ্রের এজেন্সি তারা কেন্দ্রীয় যারা ক্ষমতায় আসে তাদের কথা শুনে কাজ করে রাজ্যের যারা এজেন্সি তারা রাজ্যের যারা শাসক দলের নেতা আছে তাদের কথা শুনে কাজ করে কারণ হচ্ছে তার একটা যে অপারেশনাল জায়গায় যেমন ডিজি এসপি ওসি এসব জায়গায় পোস্টিং হবে কিনা সেটা শাসক দলের নেতারা ঠিক করে এবং পোস্টিং এর সময় তারা কথা বলে নেয় যে কিভাবে কাজ করতে হবে যেটা খুবই আপত্তিজনক কিন্তু এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা তেমনি কেন্দ্রের যে এজেন্সি সিবিআই আছে সেখানে একই কথা খাটে এবং আপনারা দেখেছেন যে ডিরেক্টর যদি সে মতো কাজ না করতে চায় তাহলে তাকে আগেই সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এরকম উদাহরণ আছে এবং এমন লোকদেরকে সিবিআই ডিরেক্টর করা হয় তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই ইনকোয়ারি করছে এরকম একাধিক ডিরেক্টর আছে তেমনি আমাদের এখানেও বিজি বা সিপি যাদের করা হয় তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে কারণ দুর্নীতি পরায়ণ লোকগুলো দিলে তারা অনেক বেশি কথা শোনে সহজে যদি আপনি সৎ লক্ষ্য দেন যিনি আইন মেনে কাজ করে তাকে দেন তাহলে তো শাসক দলের নেতারা যা বলবে করবে না ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রে এটা হয় কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি চান যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে এজেন্সি গুলো আছে তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দলের নেতাদের কোনো প্রভাব থাকবে না তাহলে তিনি এটা কেন বলবেন না যে রাজ্য সরকারের যে এজেন্সি গুলো আছে তাদের উপরও রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের কোনো প্রভাব থাকবে না এটা কি হয় যে আমার অধীনে যে এজেন্সি গুলো আছে তারা আমার কথা শুনে তোমার বিরুদ্ধে কাজ করবে তোমার অধীনে যে এজেন্সি গুলো আছে সেগুলো তোমার কথা শুনে কাজ করবে না সেগুলো নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করবে 
এটা তো হাস্যকর কথা এটা সেই ঢাকায় কুট্টিরা বলেন যে ঘোড়ায় হাসবো তো এরকম কথা শুনলে ঘোড়ায় হাসবো একদম আমি চন্দ্রশেখর দা আপনি কি বলবেন যে এই বারবার যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এজেন্সিদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কতটা দেখুন ব্যাপার হচ্ছে যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নেই আমি এ কথা একদম বলবো না কেননা একজন আইনজীবী হিসেবে আমরা কোর্টে দাঁড়িয়ে তো অনেক সময় সেটা দেখতে পাই যে কিভাবে রাজনৈতিক নেতা বা তারা কিভাবে প্রশাসনকে তাদের ব্যবহার করেন অঙ্গুলি হেলনে তাদের প্রশাসনকে তারা ব্যবহার করতে থাকেন সেটা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেটা রাজ্যের ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য হয় যে রাজ্য সরকারের প্রশাসনকে যেভাবে রাজ্য সরকার যেভাবে পরিচালনা করে সেন্ট্রালের যে এজেন্সি যারা রয়েছে যদিও তারা অটোনোমাস একটা বডি যদিও কিন্তু অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকেও হয়তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কেন তারাও তো হোম মিনিস্ট্রির আন্ডারে সুতরাং সেখানে কোনোভাবে তারাও হয়তো একটু ইনফ্লুয়েন্সড হয় এবং তাদের হয়তো কাজ কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যেখানে যে হয়তো তারা টু সাম এক্সটেন্ট এক্সপ্লয়টেড বাই দি যারা আই দ্য সেন্ট্রাল বা স্টেট হয়ে থাকে সুতরাং এটা এটা ইয়ে নেই এবং এটা শুধু পুলিশ বলে নয় এটা খেলার মাঠ থেকে শুরু করে আপনি যেখানে যাবেন দেখবেন সব জায়গায় পলিটিসাইজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের এটাই হচ্ছে ইয়ে আপনি দুপা ফেলবেন সেই দুপা ফেলার পর দেখতে পাবেন তিন নম্বর পাটা যেখানে ফেলতে যাচ্ছেন সেটা হয় কোনো রাজনৈতিক দলের জায়গা দখল করা রয়েছে আপনি হয় সেখানে তাদের তারাই আনুগত্য নিয়ে চলতে হবে নইলে হয়তো বিরোধী দলের দেখবেন সেখানে ইয়ে রয়েছে সুতরাং এ তো মানে মানে ভারতবর্ষ এবং তথা পশ্চিমবঙ্গের এটাই হচ্ছে আমাদের কালচার সুতরাং আমরা তার বাইরে আর কি করে বেরোবো একদম ঠিক আমরা দেখছি যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো কিছুই কিন্তু সম্ভব নয় সেই জায়গাতে শুধুমাত্র এই বিষয়টি আর যেটা আমরা দেখেছিলাম যখন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলে ছিলেন বিরোধী নেত্রী ছিলেন তিনি কিন্তু এই তদন্ত এজেন্সি প্রতি ভরসা করতেন আজকে সেই তদন্ত এজেন্সিগুলো কেন এই রকম হয়ে গেল সেটা হয়তো আহ অন্য ওপরওয়ালায় বলতে পারবেন যাই হোক ধন্যবাদ নজরুলদা ধন্যবাদ চন্দ্রশেখর দা আমাদের এই আলোচনা নিয়ে আপনাদের মতামত অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার